வெல்கம் டு கிரேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வெக்டார்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து ஒரு சம் பண்ணலாம் லெட் த வெக்டார்ஸ் a வெக்டார் b வெக்டார் c வெக்டார் b such that modulus of a வெக்டார் 2 modulus of b வெக்டார் 4 and modulus of c வெக்டார் 4 so absolute distance from the origin கொடுத்தாங்க a b c ங்கிறது மூணு வெக்டார் if the projection of b வெக்டார் and a வெக்டார் is equal to projection of b வெக்டார் and a வெக்டார் is equal to the projection of c வெக்டார் and a வெக்டார் So, two projection value equal are equal to the equation. Then, we will form the equation. Okay, that's it. And, and B is perpendicular to C. So, two vectors are perpendicular and then we will say dot product zero. Correct, then B dot cos theta. A vector B vector perpendicular and then we will say A dot B cut out. A B cos theta. Cos 90, theta is 90. Cos 90 is zero. Then, dot product is zero. Then, this is B, B, C is perpendicular and then we will say P dot C equal to zero. Straight out over a condition. Then the value of a vector, modulus of a vector plus b vector minus c vector in that ring. Okay. Right. Now, in the sum of the middle of the thing, in the vision of the book, the projection of b vector and a vector equal to projection of c vector and a vector. So, projection vector is what we call the formula. It's very simple. Okay. So, vectors chapter in the book, in the book, in the book, in the projection concept, in the book, So, we use the projection of the modulus which we use to use. Now, let's take an example. OA is a vector. Okay. Projection concept is discussed. The projection concept is the sum of the sum. That is OB is a B vector. OB is a 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 vector. Now, நாம் இந்த வெக்டார் கான்செப்ட்ல முக்கியமான விஷயம் என்ன ఫిజిక్స్ தா இது பொதுவா இப்போ இந்த a வெக்டார் டைரக்ஷன்ல சர்ட்டன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வைங்களே சரியா p வெக்டார்ங்கறது தனியா இருக்கு அது வேற விஷயம் இந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது பட் oa டைரக்ஷன்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனா அது ஒரே பாயிண்ட் oல oa வும் oல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ob யும் oல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப oங்கற பாயிண்ட்ல ஜாயின்ட் ஆயிருக்கு இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் சரியா அப்ப இந்த oaங்கற ஃபோர்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய எஃபெக்ட் OB डायरेक्शनல என்ன இருக்கும் அப்படினு சொல்றதா a வெக்டார் and b வெக்டார் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் a வெக்டார் and b வெக்டார் என்ன the a வெக்டார் ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் வந்து b வெக்டார் डायरेक्शनல எவ்வளவு இருக்கும் அப்படினு சொல்றதா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் a வெக்டார் and b வெக்டார் சரி அப்போ நான் என்ன பண்ணப் போறோம் பாருங்க அப்ப ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் a நம்ம தியரட்டிக்கலா என்ன சொல்றோம்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் a வெக்டார் and b வெக்டார் அப்படிங்கிறது இந்த a வெக்டார்ல இருந்து ஒரு ஆல்டிடியூட் இந்த வெக்டெக்ஸ் a ல இருந்து ஒரு ஆல்டிடியூட் வரைஞ்சி b வெக்டார்ல எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் வரை உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இது பாத்தீங்களா இந்த om இந்த om தான் u வெக்டார் அப்படினு சொல்றாங்க தியரட்டிக்கலி சரியா தியரட்டிக்கலி என்ன அர்த்தம் இந்த oa உட எஃபெக்ட் ob டைரக்ஷன்ல என்னன்னா இந்த omங்கற இந்த u வெக்டார் தான் அப்படினு சொல்றாங்க சரியா அப்ப நம்ம இந்த u வெக்டாரை கண்டுபிடிச்சாச்சுனா projection of a vector and b vector கண்டுபிடிச்சலாம் சரியா அதான் u வெக்டார் ஈக்குவல் டு projection of a வெக்டார் and b வெக்டார் எழுதுறேன் சரி அப்ப இந்த இத தான் u வெக்டார் எழுதிக்க om நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இது 90 டிகிரினு சொல்லிட்ட ஆல்டிடியூட் சொல்லிட்ட அப்ப 90 டிகிரினா நம்ம ரைட் ट्रायंगल ஃபார்முலா இருக்கு trigonometric ratio யூஸ் பண்ணுற ரைட் ट्रायंगल அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிரலாம் நமக்கு இதா வேணும் அட்ஜசன்ட் ஹைபோடெனிஸ் a வெக்டார் தெரியும் அப்ப அட்ஜசன்ட் ஹைபோடெனிஸ் ரிலேட் பண்ணி சம் முடிச்சலாம் சரியா அதுக்கு முன்ன பாருங்க இப்போ எனக்கு இந்த u வெக்டார் தான் வேணும் சரியா இப்போ u வெக்டார் வந்து பொதுவா வெக்டார்ல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு ஒன்னு வந்து அதோட மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் சரியா இப்போ u வெக்டார்ங்க நம்ம இதுவர தான் சொல்றோம் சரியா இதோட மேக்னிடியூட் வேணும்னா மாடுலஸ் ஆஃப் u வெக்டார் எழுதிக்கலாம் சரியா மாடுலஸ் ஆஃப் u வெக்டார் ஆனா அதோட டைரக்ஷன் எப்படி முடிவு பண்றது அப்படினு பாத்தீங்கனா u cap னு சொல்றோம் அதாவது ஒரு யூனிட் வெக்டார் u u இந்த டைரக்ஷன்ல b வெக்டார் டைரக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிட் வெக்டார் انا u u cap னு சொல்றோம் u க்கு அப்படி யூனிட் வெக்டார் அப்ப அதோட மாடுலஸ் இது வந்து மாடுலஸ் வேல்யூ இதோட டைரக்ஷன் ரெண்டு சேர்ந்த வெக்டார் ஆயிடுது சரி இந்த u cap எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு யூனிட் வெக்டார் கண்டுபிடிக்க எப்படி ஒரு வெக்டாரோட அதோட மேக்னிடியூடால டிவைட் பண்ணா யூனிட் வெக்டார் கிடைச்சு சரியா அப்ப இந்த b வெக்டார் அதோட மாடுலஸ் ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு யூனிட் வெக்டார் கிடைக்கும் சரியா இந்த b வெக்டார் பை b மாடுலஸ் பிங்கிறது இந்த டைரக்ஷன்ல உள்ள ஒரு யூனிட் வெக்டார் அந்த யூனிட் வெக்டார் தான் என்னது u cap ஓகேவா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒண்ணுன்னு வெச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த u வெக்டார் எதுக்கு ஈக்குவல் மாடுலஸ் ஆஃப் u வெக்டார் b வெக்டார் பை மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டார் முக்கியமான ஸ்டெப் சரி இப்போ நம்ம அடுத்த என்ன இது ஈக்குவேஷன் ஒண்ணு வச்சிட்டு அடுத்த என்ன பண்ண போறோம் ट्रायंगल oam ல 
காஸ் தீட்டா கண்டுபிடிப்போம் காஸ் தீட்டாங்கிறது அட்ஜஸ்ட் பை ஹைபோர்டினியஸ் நம்ம வந்து இப்ப டைரக்ஷன் பத்தி பேசல இப்ப என்ன பண்றோம் மேக்னிடியூட் மட்டும் பேசுறோம் அப்ப அட்ஜஸ்ட் சைட்ல என்ன யூ மாடுல மாடுலஸ் யூ வெக்டார் சரியா மாடுலஸ் வேல்யூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓ எம் ஓ ஏங்கிறது என்னது ஹைபோர்டினியஸ் அட்ஜஸ்ட் பை ஹைபோர்டினியஸ் அதான் மாடுலஸ் யூ வெக்டார் பை ஏ வெக்டார் அதான் ஓ ஏ தான் ஏ வெக்டார் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் சரி இப்போ காஸ் தீட்டாவுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரியும் காஸ் தீட்டே ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஏ மாடல பி காஸ் தீட்டா தெரியும் காஸ் தீட்டா அதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சா என்ன ஏ டாட் பி பை மாடலஸ் ஏ மாடலஸ் பி இந்த காஸ் தீட்டா கூட அந்த ஃபார்முலா சப்ஷிட் பண்ணிருக்கேன் இங்க மாடலஸ் ஆஃப் யூ வெக்டார் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் இருக்கு சரி இப்ப நம்ம அடுத்த என்ன செய்யலாம் பாருங்க இங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுல இந்த ஏ வெக்டார் இந்த ஏ வெக்டார் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரியா அப்ப நம்ம மாடலஸ் ஆஃப் யூ வெக்டார் என்ன கிடைக்கும் பாருங்க ஏ டாட் பி பை மாடலஸ் பி வெக்டார் இது ஈக்வேஷன் டூ வச்சுக்கோ சரியா இந்த யூ மாடலஸ் ஆஃப் யூ வெக்டார் தான் நமக்கு வேண்டியிருந்தது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் எனக்கு யூ யூ வெக்டார் தான் வேணும் இந்த மாடலஸ் ஆஃப் யூ வெக்டார் தெரிஞ்சா சம் முடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த ரெண்டாவது ஒன்ல சப்ஷிப்ட் பண்ணுங்க அப்ப யூ வெக்டார் ஈக்குவல் டு இந்த மாடலஸ் ஆஃப் யூ வெக்டார் இப்போ ஏ டாட் பி பை மாடலஸ் ஆஃப் யூ வெக்டார் அப்புறம் என்ன இந்த பி வெக்டார் பை மாடலஸ் ஆஃப் யூ வெக்டார் அப்ப டினாமினேட்ல மாடலஸ் பி இன்டு மாடலஸ் பி என்ன மாடலஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு நியூமரேட்ல ஏ டாட் பி இருக்கு டாட் பி வெக்டார் சரியா இந்த பி வெக்டார் இருக்கு அப்ப இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு வெக்டார் டாட் ப்ராடக்ட் நியூமரேட்ல இருக்கும் சரியா அப்போ ரெண்டாவது வரக்கூடிய ஆன் பி இருக்கு இல்லையா அந்த பி வெக்டார் தான் அங்க இருக்கு அந்த டைரக்ஷன்ல வெக்டார் இருக்கிற பி வெக்டார் இருக்கும் டிவைடட் பை அதோட மாடலஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இதுதான் சிம்பிள் இந்த ஃபார்முலா இங்க வச்சுட்டா சம் முடிச்சிடலாம் சரியா இப்ப நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பி வெக்டார் அண்ட் ஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சி வெக்டார் அண்ட் ஏ வெக்டார் இந்த ரெண்டு ப்ரொஜெக்ஷன் கேட்டுருக்காங்க சரி இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாருங்க டாட் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலா என்ன ரெண்டு பி டாட் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் இந்த ஏ வெக்டார் ப்ராடக்ட்ல இருக்கும் டிவைடட் பை இந்த ஏ விட டிட்டர் வேல்யூ ஸ்கொயர் சரி இதான ஃபார்முலா நம்ம ஃபார்முலா சரி அதே மாதிரி இங்கே அப்ளை பண்ண சி டாட் ஏ இங்க இருக்கும் அப்புறம் என்ன ஏ வெக்டார் ப்ராடக்ட்ல இருக்கும் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் டினாமினேட்ல டிவிஷன்ல இருக்கும் இப்ப நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் ஸ்கொயர் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்க பாருங்க இந்த ரெண்டு பக்கம் ஏ வெக்டார் தான் அதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்ப நம்ம இந்த கடைசியில் என்ன இருக்கு பாருங்க அன்னொன்று பி டாட் ஏ ஈக்வல் டு சி டாட் ஏன்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சாச்சு இதை வச்சுக்கலாம் அடுத்து இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் டூ ரெண்டு வெக்டார் பர்பனிக்குலாம் டாட் ப்ராடக்ட் ஜீரோ ரெண்டா வெக்டார் இருக்கு இப்ப நமக்கு தேவையான கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏ வெக்டார் பிளஸ் பி வெக்டார் மைனஸ் சி வெக்டார் எடுத்து வச்சுக்கலாம் சோ மாடுலஸ் ஆஃப் திஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் முதல்ல ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு நம்ம ரூட் கண்டு வச்சுக்கலாம் இது ஒரு மேக்னிடியூட் தானே மாடுலஸ் மேக்னிடியூட் அதுலேயே அப்சல்யூட் வேல்யூ இது பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஒன்னு எஃபெக்ட் ஆகும் நான் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல எழுதுகிறேன் சோ எப்பவுமே பார்த்தீங்க மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சொல்லும் சரியா அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதிக்கிறேன் இப்போ ஏ வெக்டார் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி வெக்டார் ஸ்கொயர் பிளஸ் சி வெக்டார் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் அப்புறம் என்ன பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் டூ பிசி பிளஸ் டூ சி ஏதா இதோட ஃபார்முலா சரியா சோ அப்ப டூ ஏபி டூ ஏ டாட் பி வெக்டார் அப்ப டூ பிசி மைனஸ் டூ பி டாட் சி மைனஸ் டூ சி டாட் ஏ எழுதியாச்சு சரி இப்போ நம்ம என்ன செய்யல பாருங்க இந்த எப்பவுமே இப்ப உள்ள மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுத முடியும்னு சொன்னா அப்ப ஏ மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாடலஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் சரியா இங்க ஏ வெக்டார் ஸ்கொயர் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் எழுதிக்க போறேன் அதே மாதிரி இங்க மாடலஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மாடலஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் இங்க பாருங்க ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு பி டாட் ஏ ஸ்கேலார் டாட் ப்ராடக்ட் என்று சொல்லுவோம் இட் இஸ் கம்யூனேட்டிவ் அப்போ ஏ டாட் பி பி டாட் ஏ தான் அப்ப இங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க B டாட் ஏ ஈக்குவல் டு சி டாட் ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அப்ப இங்க ஏ டாட் பி இருக்கிற இடத்துல என்ன எடுத்துக்கலாம்
plus 6 is the final answer. This is a numerical type answer. We have a numerical value correct of feet. Okay. So, we will see the simple projection concept. Okay. Please like, share, subscribe, press the bell button. If you are doing a exam or you are doing a live class, you will have a notification. Thank you for watching the video. Thank you for watching the video.